condenan a un hombre que ocultó el cuerpo de su mamá por seis años para cobrar 100 mil dólares de su pensión. El sujeto, oriundo de Bélgica, fue detenido en España por estafa y falsificación de documentos. Un hombre de El Campello, en Alicante, España, fue detenido por los agentes de policía al ser acusado de cobrar la pensión de su mamá tras seis años de su fallecimiento en 2014, reclamando un total de 91 mil euros. La pensión que recibía la mujer era de 1.100 euros mensuales. El sujeto estuvo retirando los fondos desde noviembre de 2014, puesto que no le comunicó a las entidades gubernamentales que su madre ya no se encontraba con vida. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana explicó que el sujeto le enviaba a las autoridades belgas certificaciones de fe de vida falsificadas, por lo que se le consideró como autor de un delito de estafa y falsificación de documentos y la Fiscalía solicitó una pena provincial de tres años y una multa. La Policía Nacional había recibido una llamada anónima en la que se denunciaba que una mujer fallecida estaba recibiendo su pensión belga a pesar de haber muerto hace unos seis años por lo que las autoridades españolas se contactaron con las entidades de Bélgica. Esto llevó a que la investigación del caso se realizara junto al Juzgado de Paz, el Consulado de Bélgica en España y el Registro Civil de la localidad de El Campello, donde solían vivir tanto la fallecida como el hombre. Gracias a esto, las autoridades lograron identificar que el sujeto contaba con algunos antecedentes penales e inmediatamente se le informó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica para que fuera efectiva la suspensión de los pagos de pensión de la fallecida. En el juicio se le consideró como el autor de delito de estafa y el delito continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que se le exigió pagar una indemnización para el Servicio Federal de Pensiones Belga de los 91.000 euros correspondientes a la cantidad recibida desde la muerte de su progenitora en 2014. Debido a que la Fiscalía y la Defensa del Hombre Belga llegaron a un acuerdo de conformidad con respecto a la pena recibida y la calificación de los hechos, el sujeto no puede solicitar una apelación.